La licenciada Helen de Peraza en esta ocasión se dirige a, a diferentes comunidades también a apoyar esta labor social que está realizando ya mucho tiempo con el Ministerio Proyendo Esperanza en esta ciudad de Olachín. Luis, le doy gracias a Dios verdad, por esta oportunidad que Dios me ha permitido de poder servir a muchas personas. Porque con, este, con esta proyección que nuestros hermanos nos traen al municipio, se le puede ayudar a muchas personas. Y creo que ustedes lo han podido ver cuando han ido ¿verdad? a los lugares donde la gente está recibiendo la ayuda. Y me siento agradecida con Dios porque nosotros sabemos que sin Él no es nada es sí. posible, ¿verdad? Eh, sabemos que han estado llevando ayuda como eh, también eh, medicamentos, eh, atención médica a diferentes comunidades. ¿A dónde han estado ustedes? Bueno, gracias a Dios tenemos un grupo de colaboradores médicos. Está el doctor Tinoco, Fabio Tinoco, que es la persona que nos está colaborando en cuanto a lo que es eh, las brigadas. Uh -huh. Hemos ido a la comunidad de las Piedras de Afila y hay otro grupo de doctoras que se han sumado. Y yo les doy las gracias a ellos, ¿verdad? Porque han dicho presentes, igual que nuestro hermano Jim, está muy agradecido. Él está mandándole muchos saludos a cada uno de ellos y el agradecimiento, ¿verdad? Porque sabemos que... Lo que ellos eh, dijeron una vez en su profe de su profesión, el juramento que hicieron lo están cumpliendo. Sí. Y eso es, es muy gratificante, ¿verdad?, para nosotros. Entonces, igual que nuestro alcalde está muy agradecido, ¿verdad?, porque sabemos que es la máxima autoridad de este municipio. Y él, eso es lo que, lo que siempre añora, poder eh, llegar a aquellas comunidades donde no hay centros de salud y que no hay tampoco medicamentos. ¿De qué manera ustedes se dan cuenta de las necesidades que existen en estas comunidades? Bueno, a través de las solicitudes que nos llegan a diario a nosotros y de igual manera a nuestro alcalde. Entonces, sí. así es, es canalizada la, la ayuda y es como nuestro ministerio, pues también nosotros les hacemos llegar a ellos las solicitudes que nos están enviando a diario y ellos están entonces eh, allá viendo, trabajando para poder mandarnos el apoyo acá a la ciudad. ¿Tienen programadas algunas otras visitas? Sí, tenemos otras visitas programadas. Aún tenemos como unas cinco o seis más comunidades que vamos a llegar a, a apoyar con este tipo de, de ayuda que nosotros manejamos acá. Eh, ¿Qué tipo de ayuda les llevan a estas? Eh, tenemos ropa, zapatos, eh, entre otros medicamentos. Y lo más importante, pues, también es hacerle saber a las personas, ¿verdad?, la, la, la enorme eh, alegría que nos da de compartir y tener esa solidaridad y decirles a las personas que, que nosotros no solamente debemos de recibir eh, la ayuda eh, material, sino que también la ayuda espiritual que debemos de tener en nuestro corazón, que algún día puedan llegar a conocer a Dios como su único Salvador.